Servus, neues Schuljahr, neues Glück. In diesem Video möchte ich ein paar Sachen aufgreifen, die ich immer wieder in Elterngesprächen und in Schülergesprächen vorbringe und die ich immer wieder erfahren habe, wenn es darum geht, wie kann ich in der Schule besser sein, wie kann mein Schuljahr besser laufen, was kann ich tun. Und es gibt zwei große Punkte. Und der erste dieser beiden Punkte ist, kenne die Spielregeln. Das heißt, wir sind ja in der Schule und in der Schule werde ich dir ein paar Sachen beibringen und ich muss diese Sachen immer wieder abfragen und benoten, weil es ist ja meine Aufgabe hier dann auch irgendwie zu sagen, der kann das und der kann das nicht. So, das heißt, wenn wir ein neues Thema machen oder wenn wir viel üben, ist die Chance, dass da eine Abfrage oder eine Ex kommt, hoch. Und es ist unglaublich hilfreich, wenn du dir das aneignest, dass du bei sowas einfach aufpasst. Viele laufen da ein bisschen blind durch das ganze Schulsystem durch und sind schockiert, wenn wir nach einer Doppelübungsstunde zu einem Grammatikthema, das wir vorher eingeführt haben, eine Ex schreiben, die absolut sonnenklar ist. Das kannst du dir, ich habe da auch mal ein längeres Video dazu gemacht, was ich dir hier verlinke, relativ gut rausdenken, wann da Exen kommen. Zum gleichen Punkt gehören auch die Hausaufgaben. Die vertiefen meistens, ich versuche das auch, ich gebe auch manchmal doofe Hausaufgaben auf, aber ich versuche meistens wirklich Hausaufgaben zu geben, die zum Thema gehören. Das ist hilfreich, wenn du die machst. Ich mache dann einen Strich und schreibe die Eltern an und sowas, dass die nicht gemacht sind, aber das mache ich ja nicht, weil ich das gerne mache, sondern weil ich es wichtig finde, dass man das Zeug übt. Und üben ist genau das Stichwort. Manche können das ohne, ich habe dir hier ein Erklärvideo verlinkt zum Lernen mit Erklärvideos wo ich da auch nochmal drauf genauer eingehe. Ich selber bin jemand, der muss Sachen üben. Und es reicht nicht, wenn ich das an meiner Schule anschaue. Wenn das bei dir auch so ist, setz dich hin und üb das Wichtigste. Es bringt wirklich was. Und das gehört alles zu diesem großen Oberpunkt. Überleg dir mal, was sind die Spielregeln der Schule, dass du da mitspielen kannst. Wenn du Fußball spielst, schießt du ja auch kein Eigentor und beschwerst dich dann, du hast doch ins Tor geschossen. Und so haben wir in der Schule und später im Beruf einfach so ein paar Verhaltens- und Spielregeln, an die wir uns halten müssen. Und das kannst du in der Schule schon sehr gut üben. Und der zweite Punkt, der geht auch ein bisschen in die gleiche Richtung, aber ein bisschen in die Zukunft. Natürlich kannst du die Hausaufgaben abschreiben und ich erwische dich auch nicht immer. Vielleicht erwische ich dich auch nicht, wenn du in der Ex abschreibst oder in der Schulaufgabe. Aber was heißt denn das? Wenn du dann das Grammatikthema nur kannst, weil du es abgeschrieben hast, dann hast du es ja nicht gelernt und du kommst vielleicht durch. Und im nächsten Jahr fehlen dir diese Sachen. Und dann kannst du wieder einen Spicker schreiben, dann kommst du wieder durch. Aber das Eis wird ja immer dünner. Ja? Und irgendwann reicht es nicht mehr. Und das merkst du ja selber. Du schaffst das ja nicht, weil du das kannst, sondern weil du abschreiben kannst. Und spätestens bei der Abschlussprüfung wird es richtig gefährlich. Weil wenn du da abschreibst, bist du ganz schnell durchgefallen. Und da sitzt du dann alleine, ohne alles und dann merkt man es, meistens. Aber nehmen wir an, du schaffst es auch da, kommst du da durch, dann kommst du in die Ausbildung. Ja und spätestens, wenn du dann irgendwie was erstellen sollst, dann kannst du es nicht, weil du dein ganzes Leben lang nur durchgekommen bist mit ich schummel mich hier durch und du hast gar nicht gelernt, wie man sich auf was vorbereitet. Oder nehmen wir an, du kommst sogar durchs Abi und du möchtest Medizin studieren. Du hast ja nie gelernt, wie du dich wirklich auf sowas vorbereitest. Und ich möchte jetzt keinen Arzt, der sein Examen geschafft hat, weil er irgendwie auf den Zettel geschaut hat. Und du betrügst dich da auch selber, um diese Fähigkeit, dir was anzueignen. Also bescheiß dich hier bitte nicht selber, sondern lerne wirklich zu lernen. Das ist nämlich meistens gar nicht so aufwendig. Vor allem, wenn du am Ball bleibst. Und das sind die zwei großen Punkte. Das erste ist, Kenne das System, kenne die Spielregeln und das Zweite ist, betrüg dich nicht selber durch Spicken und, und, und Abschreiben. Klar, ich habe auch manchmal die Vokabeln abgeschrieben, also jetzt die Hausaufgabe, ja. Oder die Vokabeln nicht gelernt. Gehört dazu, aber mach es nicht zum System, weil wenn du dadurch überlebst, das wird nicht gut in der Schule. Ich wünsche dir dieses Jahr viel Erfolg, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ciao, servus.